Noong unang panahon sa kabundukan ng Japan, sinasabing na buhay ang magkapatid na sina Banji at Banzaburo na bihasa sa pamamana. Ayon sa alamat, tinulungan ni Banzaburo ang Diyosa ng Bulkan ng Niko na matalo sa labanan ang anyong alupihan na Diyos ng Bulkan ng Akagi. Pinana ito ni Banzaburo sa pagitan ng dalawang mata. Bilang kapalit, binigyan ng Diyosa ng kalatas si Banzaburo na nagpapahintulot ng pangangaso sa lahat ng bundok at gubat. Ang sinaunang kwentong ito, patuloy na ipinapasa at isinasabuhay na mga sumusunod sa yapak ni Banzaburo na kilala sa tawag na Mataki Hunters. Kaya ang kultura ng panghuli ng bear o oso para sa karne nito buhay pa rin sa ilang bahagi ng Japan. na ito sa Japan sa ganda ng kalikasan at matagi culture na minana nila sa kanilang mga ninuno. Sa isang bahay sa paanan ng bundok, nakilala ko si Hideyuki Oriyama, isang matagi hunter. Meron din siyang guest house para sa mga gustong makaranas ng kanilang kultura. Dito ko nakita ang para sa aki mga pambihirang rug ni Hideyuki. This is a bear caught in this area. If you touch it, you can see that the one here was captured in the summer and the other one was captured in the winter. This distinction is made based on the bear's fur. The summer captured bear has a softer, fluffier coat. Ang isang rug mula sa isang malaking oso na siya raw mismo ang nakahuli. The ages are different, but in the case of summer, the fur is stiff but allows good airflow. In contrast with the winter fur, it is soft and appears to have insulating properties. Ipinakita rin niya ang irori o tradisyonal na lutuan na bagay sa mga salo-salo, lalo na kung malamig ang panahon. May connection din siya sa mga sinaunang kagamitan ng mga matagi hunter. Gaya ng fur o balahibo ng asong akita na katuwang ng mga matagi noon para matuntun ang mga uso. In the past, Matagi, a traditional Japanese hunter, used to go to the mountains with Akita dogs to catch bears. When the Akita dogs passed away, there were limited options. So they would consume the meat of the large Akita dogs, drink to the river for hydration, and use their fur for clothing before entering the mountains. This practice continued for a long time. Sa kwento pa lang, maiintriga ka na sa kultura ng mga Matagi. Mabuti na lang, Kumayag si Deyuki na isama kami sa bundok. Pero bago yan, may hiniling siya sa akin. Sabi ni Mr. Oriyama, uh, ako daw yung unang Pilipino na guest dito sa Oriyamake, sa Akita, Akita City sa Japan. So, sabi niya, scratch off ko raw yung Pilipinas dito sa mapa na to. So, itong mga to, nakapunta na dito, yung may mga kulay. So, scratch off natin yung Pilipinas. Hi. Bago pumunta sa bundok, may ipinakita si Hideyuki 
hindi kalayuan sa tinitirhan niya. Yes, what we have here is a bear trap, also known as a bear box. Dito nakaimbak ang ilang kulungang bakal. Ginamit daw ang mga ito pang trap sa mga oso na bumababa sa bundok at nagpupunta sa syudad. Napapadalas daw ang pagbaba mula sa bundok ng mga oso. It's, it's metal. Yes. May mga pagkakataon ding inaatake ng bear ang mga residente kahit wala naman itong ginagawa sa kanila. Kaya naglalagay sila ng mga bear trap na maaring daanan ng oso bago makarating sa mga komunidad. Yes, there is a white bucket here. We place bait in it. We use honey, beehives, apples, rice bran, and sometimes sake or other alcoholic beverages as bait. Kabilang si Deyuki sa mga tinatawagan kapag may paggala-galang bear sa bayan. We set the traps upon sighting. If we find out that there are traces of a bear, then we will set them. Kapag nahuli na ito, hindi na ito ibinabalik sa gubat. Pinaparil na sila sa loob ng kulungan. At inaalaya ng dasal ng matagi hunter na pumatay sa kanila. Legal ang bear hunting sa lugar na ito pati na ang pagkain ng bear meat. Until now, I used to encounter bears outdoors about one to two times a year. However, this year, the encounters have been exceptionally frequent, happening more than 10 times already. In my hunting club, the goal used to be capturing 10 bears throughout the year, but now we've already hidden 60 bears. So the situation is about six times more encounters with bears than usual. Paliwanag ng city veterinarian at hunter na si Takeshi Komatsu, isa sa posibleng dahilan ang paghahanap ng pagkain. Yes, so the direct trigger was the search of the beech nuts, which bears particularly like to eat last year. These led changes in the behavior of individual bears, causing a decrease in the density within the mountains and an unusual increase in the number of bears venturing outside their normal habitat. Essentially, it was a year of poor harvest. So the nuts were not harvested much the previous year, and a cumulative effect contributed to the large number of bears appearing this year. Paglilinaw ni Dr. Komatsu, hindi dahil sa tao kaya nangangaunti ang beech nut na paboritong kaini ng mga oso. Kundi natural cycle daw ng ekolohiya kung kaya may panahon na kakaunti ito. Ano kaya ang tsansang makakita ako ng bear na naghahanap ng pagkain? Ito ang nasa isip ko habang naghahandang mag-hunting kasama si Hideyuki. Pinapagsuot ako nitong uh, knife. Yes. Just in case we really see a bear. Hmm. And then, pinapagsuot siya sa akin eh. What is this for? This is a real bear. Yes. Uh, what for? What is the purpose? To avoid getting your butt wet when you sit. He's bearing it. So your butt doesn't get wet when you sit down. Ayun, protection sa puwet. Para hindi mabasa. Look. Hiking stick. Hiking stick. Okay. Mapapalaban tayo dito ah. Ang aming hiking stick, pwede rin daw patungan ng baril. At panghuli ng ahas. 
。I'm excited and also scared <笑>。大丈夫ですか？行きますよ。はい。はい。Ang matagi hunters lagi raw nagdarasal bago pumunta sa gubat。これが山に入る前に。Before entering the mountains, I am using the smoke of a plant called morobi to purify us. サポントイト、マガハロアンナララムダマンコ。Sa isang banda, gusto ko makakita ng wild bear at kung paano mag-hunting ang isang matagi. Pero kinakabahan din ako sa posibilidad ng isang madugong tagpo. Kailangang sundin ko ang bilin ng matagi hunter. Kuhanay o aru ito imas. Desu no de, tsuki no wagma ni au kanosei ga sugoi takai no de. If you come across a bear, Avoid making loud noises or running, as this may provoke the bear and lead to a pursuit. Instead, assume a defensive posture, as bears may feel threatened and exhibit ag- aggressive behavior. It's crucial to be cautious and avoid provoking or startling the bear to ensure a safe encounter. Bears tend to avoid human interaction, but if they feel threatened, they might react defensively or flee. Pero kaunting hakbang pa lang. Isang palatandaan. Baby bear poop. So nakakita siya ng dumi ng baby bear. So baka may baby bear, may baby bear dito sa paligid. Gusto ko siyempre makakita pero delikado rin daw yun. Nang pasuki nami ng kagubatan, nagsimula ng umambol, kaya lalong lumamig ang paligid. Naging seryoso at tahimik si Hideyuki. Sabi niya, huwag daw maingin. Kailangan tahimik. Abala siya sa pagmamasid sa paligid habang nakasukbit sa likod ang kanyang shotgun. May kutsilyo rin siya sa tagiliran. Habang papasok ng papasok sa kagubatan, tahimik akong nagpaplano. Ano nga ba ang gagawin ko kung bigla akong may makaharap na oso. Sa syudad din ito nakilala ko si Hideo Suzuki, isang veteranong matagi hunter. Gaya ni Hideyuki, nakasanayan na nitong magbigay galang sa kanilang diyosa ng kagubatan bago maghanti. Hiniling niyang Huwag akong pumasok sa shrine. Ang shrine na ito, si Hideo mismo ang nagpagawa para magamit ng mga matagi hunter sa lugar. Why is it that uh, ladies cannot go there inside the shrine? No, ano, that's that no, ma'am. We offer prayers to a female goddess. However, the mountain goddess, not being particularly attractive, becomes jealous of ladies with a pleasing appearance like yourself. Moreover, we refrain from talking about girls inside the mountain. Ang tori o ang gate ng shrine, may mga markang nagpapakitang hindi lang tao ang bumisita rito. 
I set it up with my friends, so there was a bear bite on this. Oh, yan daw, oh. Ah, kinagat pala daw to ng bear. Matindi pala yung bear, oh. Kukumagat. <laughs> Sira yung kahon. Selosang Diyosa na nangangalaga sa kalikasan. At osong pwedeng sumulpot anumang sandali. Ibang klase ang kagubatang ito. May sulti naman ako, no? Kaya nga ako, kung dumawa ka tiyang upay, no? Si Mr. Suzuki na ang isa sa pinakamatandang matagi sa kanilang lugar. Makikita rin sa mga lumang litrato ang patunay na matagi hunter din ang kanyang ama at lolo. Kaya naman, nakamulatan na raw niya ang kultura ng matagi na malalim daw ang paggalang sa kalikasan. Ipong kulok. Hindi raw sila sumusobra sa pagkuha sa yaman ng gubat. Dapat yung tama lang sa pangangailangan. It seems that we are receiving abundant blessings by our community while living by respecting nature and cherishing gifts of the mountains takes only what is necessary for ourselves. We don't simply go out to hunt bears or gather wild vegetables. Rather, we take only what is necessary for ourselves. Itinuturing din daw nilang blessing ang anumang pagkain na ibigay ng gubat sa kanila. Yes, the Matagi have a remarkable history. They express gratitude for the blessings of the mountains, particularly in the context of bears, considering them as gifts from the abundant nature. Ito daw si Mr. Suzuki. Makikita nga sa ilang litrato ni Mr. Suzuki kung paano pinagpartehan ng kanilang grupo ang karne ng oso. Pati na ang lamang loob nito na pinaniniwalaan daw na nakagagaling ng sakit. Ang sabi niya, ito daw ay gallbladder o apdo ng bear at ito ay parang gamot. Pwede daw to sa lagnat, sa pagsusoka, sakit ng tiyan, at marami pang iba. Ngayon, naka-powder form siya. Can I, can I taste it? As Mr. Mm. Okay. A little bit. I'm scared. <laughs> Take this. Okay. 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 <laughs> Mas malala pa sa ampalaya. <laughs> It's so bitter. Oo. Sobrang pait niya. At konti lang yun, ha? I need water. <laughs> At dahil sobrang pait, ginawa niyang capsule form ang powder na gawa sa abdo ng oso. Iniinom pa raw ito ng mga kaedad niya, pero hindi ng nakababatang henerasyon. I believe our village has been sustained by bears, providing assistance in times of need. In the past, the entire village relied on the mountains, utilizing all parts of the bear for medicinal purposes to heal local community. Bear gallbladders no longer hold much value and they are quite abundant. We reflect on this with a sense of regret as their utility has been diminished significantly. May paniwalang mula pa sa 8th century ang kasaysayan ng mga Matagi hunters. Sa Matagi Museum sa Kita-Akita City, makikita ang ilang sinaunang kagamitan nila at kung paano unti-unting nagbago mula sa tradisyonal na sibat at kutsilyo hanggang naging baril. Nakadisplay rin ang ilang bear na nahuli ng Matagi Hunters. Sa haba ng kasaysayan ng Matagi Hunters, nakatutuwa rin na nakilala ko 
ang ilan sa kanila sa lugar na ito. Sabi ni Hideyuki, hindi lang naman oso ang hinuhuli nila, kundi pati ang ibang pwedeng kainin gaya halimbawa ng rabbit. We will use wire for rabbit. Tinuruan niya akong maglagay ng trap para makahuli ng kuneho. <laughs> Tapos itinali ito sa puno at bahagyang itinago ang alambre sa mga dahon. Then, if you leave it overnight, by the next morning you might find a captured rabbit. Sa pagpapatuloy ng aming pangangaso, sa isang bahagi ng gubat, bigla na lang hinawakan nang matagi ang kanyang baril. Tahimik na naglakad habang may tila sinisilip. Biyayaan kaya siya ng Diyosa ng Kagubatan ng huli sa araw na ito? Sa aming paglalakad, hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng paligid kahit pa nagbabadya ang panganib. This is like a spring from the mountain. It's very clear. Japanese black bear ang tawag sa mga oso na natatagpuan sa Akita Prefecture sa bahagi ng Honshu Region sa Japan. Lumalaki ang mga ito ng isa hanggang isa't kalahating metro at bigat na 60 hanggang 120 kilos. Meron itong puting crescent-shaped na marka sa dibdib. Paniwala ng ilang matagi hunters na nakilala ko, hindi pa umano nanganganib maubos ang mga oso sa kanilang lugar. Nitong Enero lamang, Naglabas ng report ang Ministry of the Environment na may namataan sa iba't ibang bahagi ng Japan na mahigit 19,000 na Asian black bears mula April hanggang October 2023 kumpara sa 18,000 noong 2020. Legal pero regulated ang bear hunting sa Japan, depende sa lugar. Pero bahagi rin daw ng kanilang training na iwasan ang labis na pangangaso. We Matagi hunters want to convey that we have a deep appreciation for bears. Our sentiment is rooted in the genuine fondness for bears. And we don't hunt them out of pleasure in killing. Bears are highly respected in Matagi culture as being living in the harsh mountains, considered messengers of the mountain gods, due to their large size and ability to endure the challenging mountain environment. Napapadalas daw marahil ang pagtatagpo ng mga oso at tao dahil na rin sa tinatawag na human expansion. The direct and immediate cause of the bears being classified as protected species was not directly related to the cultural factors. Instead, it was primarily due to the habitat loss resulting from human activities. The expansion of human activities, such as creating golf courses or ski resorts, led to habitat loss for bears. At sa pagtatagpo ng tao at oso, may pagkakataong isa raw ang dapat mawala. My grandfather instilled in me the importance of not letting my guard down in difficult situations, especially when dealing with bears. He advised me to retreat without lowering my guard until I confirmed that the bear was subdued. Ang mga matagi hunter daw, hindi pinahihirapan ang kanilang huli. Specifically when delivering the final shot, the aim is at the head region. It is crucial to target the area around the temple, typically where the ear is located. However, as the bear tends to move quickly, the challenge lies in precisely hitting this spot. 
in a brief moment for an effective and humane outcome. Matagal-tagal din kaming tahimik na naglakad sa kagubatan. Sa hindi kalayuan, may namataan si Hideyuki. There is a bear's pathway, so we will enter on the left side of this bear trail. What is the sign? It looks like somebody stepped on the plants. That branch has fallen. I think there is a bear down here. Pinalayo niya kami sakaling may bumulagang oso. Matapos ang ilang minutong pag-inspeksyon sa trail, nahuli raw kami ng dating at malamang nakalayo na ito. Muli kami naglakad palabas ng gubat pero tila may pabaon ito sa akin. <laughs> Take one! <laughs> Masyado nang madulas ang trail dahil sa natunaw na snow. So, dito daw kami magka-camp. Hanggang sa matuntun namin okay. ang isang campsite. I'll help you make the fire. <laughs> dito daw kami kakain ng tanghalian. Ang kakainin, karne ng Japanese black bear na baon ni Hideyuki. Kinarne nila ito matapos mahuli nung nakaraang linggo. Kung mahilig ka sa camping, siguradong mag enjoy ka rito. Yung napapaligiran ka ng naglalakihang puno. Niyayakap ka ng malamig na hangin. Pumubuo ka ng isang pambihirang karanasan. Kasama sa karanasan yan, ang isang sinaunang kultura. Koreyori. Koreyori. Nochi no yoni umarete. Nochi no yoni. Yoni. Umarete. Umarete. Itadakimasu. At ang pagkain, ngayon ko lang matitikman. Ito ang pinakaunang tikim ko ng bear meat. Itadakimasu. Mm. Masarap. Parang siyang... Parang halik din sa baka, pero may iba pa siyang lasa. Tapos, kala ko matigas siya. Pero malambot sa para siyang napakuloan ng matagal. Napansin kong proud si Deyuki na maibahagi sa amin ang kaalaman niya sa gubat na naipasa ng mga matagi hunter na nauna sa kanya. Pero si Mr. Suzuki na babahalang paubos na ang henerasyon ng matatandang matagi hunter na kinabibilangan niya. Ano nga ba maipapamana sa susunod na henerasyon ang malalim na espiritual na koneksyon niya sa kabundukan? Para sa Matagi Hunters, hanggat nariyan ang yaman ng kabundukan, mananatili ang kanilang kultura. Kung kaya para din sa kabutihan nila kung hindi nila uubusin ang piyayang ito. Magandang gabi po. Ako si Sandra Aguinaldo. Damihan niyo huli ha. Ito yung mga bagay na wala sa syudad. Maraming salamat po. Ngayon lang ba uli kayo nakita-kita? Nasa na magulang mo? Sa mahapang panahon. Ngayon lang ako dumaan sa ganito katinding training bago ang isang cover in Nasinamahan niyo ako sa eyewitness. Okay, sir. Okay. 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 Okay.